ഹലോ എക്സാമിന ഫാമിലി സോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഫിഫ്ത്തിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് എവേ ഫ്രം ഡിസീസസ് വ്യാധികൾ പടരാതിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൂടാത്ത തന്നെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ കൂടിയാണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അൺഹെൽത്തി കണ്ടീഷൻ തീരെ ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കണ്ടീഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഡിസീസസുകളുണ്ട് ഇതിന് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്ററാണ് കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള പല രോഗങ്ങൾ ആ രോഗങ്ങളെ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ടൈറ്റിലിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തലക്കെട്ട് അപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസീസസ് എന്താ മക്കളെ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിസീസസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖമാണ് അല്ലേ അസുഖം അപ്പം അസുഖം വരാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പനി ജലദോഷം ഛർദി വയറുവേദന വയറിളക്കം ആസ്മ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ അസുഖങ്ങളൊക്കെ മക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അസുഖം വരാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് രോഗങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അസുഖം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദി ഉണ്ട് അല്ലേ വൊമിറ്റി വൊമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഛർദിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഹെഡ് ഏക്ക് ചില സമയത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് തലവേദനയ്ക്കും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും കോമൺ കോൾഡ് ജലദോഷം ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജലദോഷം ജലദോഷം പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഈ ഒരു മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫീവർ പനി പനിച്ച് കിടപ്പിലാവുക അല്ലേ പനി അപ്പം ഈ പനി ജലദോഷം ഹെഡ് ഏക്ക് ഇതൊക്കെ എന്താണ് രോഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പീഡിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു തീവ്രമായിട്ടുള്ളൊരു വൈറസ് ആയിരുന്നു കോവിഡ് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോവിഡ് നയൻറ്റീന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വൈറസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു രോഗകാരിയാണ് അല്ലേ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു രോഗകാരിയാണ് അപ്പോൾ ഇവനെ കാരണം നമ്മളെല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗൺ കണ്ടീഷനിലോട്ടൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നിപ്പ വൈറസ് അല്ലേ അപ്പം നിപ്പയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ ന്യൂസൊക്കെ ആയിരിക്കും മക്കളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആരും ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നിപ്പ അതുകൂടാതെ തന്നെ ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി പിന്നെ വൈറൽ ഫീവർ അല്ലേ അതായത് പടർന്ന് പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പനി അതുകൂടാതെ തന്നെ ജോണ്ടീസ് മഞ്ഞപ്പിത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ 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 രോഗങ്ങളുണ്ട് സോ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസീസസ് അസുഖങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫസ്റ്റ് വൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് രണ്ടാമതാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് മക്കൾ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിസീസസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പടരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലോട്ട് ഈസി ആയിട്ട് അത് പകരും രണ്ടാമതാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പടരാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പടരുന്ന വേണ്ട പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഓക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പകരാത്ത രോഗം ഒരാൾക്ക് ആ അസുഖം
സ്കൂളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളോട് പാരൻസ് പറയും സ്കൂളിൽ പോകണ്ട ബാക്കിയുള്ള മക്കൾക്കും കൂടി പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് എനിക്ക് നല്ല പനിയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ പറയും ലീവ് എടുത്തോ സ്കൂളിലേക്ക് വരണ്ട ലീവ് എടുത്തോ കാരണം അടുത്തുള്ള കുട്ടികൾക്കും കൂടി അത് പകരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ വരുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ആർ ദോസ് വിത്ത് ഡോസ് വിച്ച് സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ അതായത് ഒരാളിൽ നിന്ന് അടുത്ത ആളിലോട്ട് വേഗം പകരുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അപ്പം ചില അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും വരും അല്ലെ ഒരോരാ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അടുത്ത ആൾക്ക് വേഗമായിട്ട് പകരും അത് അടുത്ത ആളിലോട്ട് എത്തും ഇപ്പം ജലദോഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് വേഗം 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 എത്തും അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ഫീവർ ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് വേഗം വേഗം എത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അർദ്ധോ which spread from one person to other viral fever anengil or alku vannu kaniyal adu veetilulla ellavarkum varum illa ellavarku easy aayittu varum appo oralil ninnu mattullavarilekku pagarunna rogangalana pagarche vyadhigal allengil communicable diseases ennu parayunnathu pagarche vyadhigal ennu makkal kettittundayirikkum alle adana communicable disease ini randamatha aalana non communicable diseases ennu parayunnathu adayidu disease that are not spread through infection or through other people but are they typically caused by unhealthy behavior adha nammal anarogyamayittulla allengil aarogya അണുബാധയിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യം ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അൺഹെൽത്തി ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് കുറേ ഫാറ്റി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രോഗമാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പകരാത്ത രോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അസുഖത്തിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പകരുന്ന രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും പകരാത്ത രോഗങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ആൻഡ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് മക്കളെ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതൊക്കെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് ഡെങ്കു ഫീവർ ഡെങ്കിപ്പനി ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുമായിട്ട് നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് വേഗം തന്നെ വേറൊരാൾക്കും വേഗം തന്നെ അസുഖം വരും അതുകൂടാതെ തന്നെ ജോണ്ടീസ് ജോണ്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞപ്പിത്തമാണ് അതുകൂടാതെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ അല്ലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തത് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ആ അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ് കോളറ ഓക്കെ കോളറ ഒരാൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളിലോട്ട് വരും പിന്നെയാണ് വൈറൽ ഡിസീസസ് വൈറൽ ഫീവർ നമുക്ക് പറയാം അല്ലേ വൈറൽ ഫീവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളിലോട്ട് അത് ഈസി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേറൊരാളോട്ട് വേഗമായിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്ഡ്സ് പിന്നെന്തായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എയ്ഡ്സ് കോളറ എയ്ഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും കോളറ ഉണ്ടായിരിക്കും വൈറൽ ഫീവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ഈസി ആയിട്ട് ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറൊരാളോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ജലദോഷം അല്ലെ ജലദോഷം വരാത്തതായിട്ട് ആരും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ കോമൺ കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷം ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ആളിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് സോ കോമൺ കോൾഡ് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി എഴുതാം ട്യൂബർ ക്യുലോസിസ് ട്യൂബർ ക്യുലോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷയരോഗമാണ് ക്ഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് അടുത്ത ആളിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഏതൊക്കെയാണ് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ എക്സാമ്പിൾസ് മക്കൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡെങ്കിപ്പനി മഞ്ഞപ്പിത്തം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ
തലവേദന പിന്നെ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ എഴുതാം വയറുവേദന പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ആസ്മ എഴുതാം ആസ്മ പിന്നെ ഓബിസിറ്റി ഓവറായിട്ട് വണ്ണം വെക്കുക ഇതൊന്നും ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളോട്ട് പകരുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാൻസർ പ്രമേഹം തലവേദന വയറിളക്കം വയറുവേദന ആസ്മ ഇതൊന്നും ഒരാളിൽ നിന്ന് വേറെ ഒരാളായിട്ട് പകരുന്നില്ല അതാണ് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പഠിക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോ ഡിസീസസ് ഡിസീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങളാണ് അസുഖത്തിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസ് ആണ് ഒരാളിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളിലോട്ട് അസുഖം പകരുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആളിലോട്ട് പകരുന്നില്ല അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നോൺ കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയും കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായോ സോ എവേ ഫ്രം ഡിസീസസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് മിസ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതുപോലുള്ള യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കുറേ വീഡിയോസും ലൈവ് ക്ലാസ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് മിസ് വിചാരിക്കുകയാണ് സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അട